കൺസർവേറ്റീവ്സ് വർ ഓപ്പോസ് ടു റാഡിക്കൽസ് ആൻഡ് ലിബറൽസ് ഈ കൺസർവേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ബോത്ത് റാഡിക്കൽസിനെ അതേപോലെ തന്നെ ലിബറൽസിനെയും ഒപ്പോസ് ചെയ്തിരുന്നു ആഫ്റ്റർ ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ ഹൗ എവർ എവർ കൺസർവേറ്റീവ്സ് ഹാഡ് ഓപ്പൺ ദ മൈൻഡ്സ് ടു ദ നീഡ് ഫോർ ചേഞ്ച് പക്ഷേ ഈ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന് ശേഷം അവർക്ക് ഏകദേശം തോന്നി ഒരു ചേഞ്ച് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നി അങ്ങനെ അവർ അവരുടെ മൈൻഡ് മാറ്റുകയായിരുന്നു ഏർലിയർ ഇൻ ദ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി കൺസർവേറ്റീവ്സ് ഹാഡ് ബീൻ ജനറലി ഒപ്പോസ് ടു ദ ഐഡിയ ഓഫ് ചേഞ്ച് അപ്പോൾ എയ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയുടെ തുടക്കം അവർ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേഞ്ചസ് വേണം എന്നുള്ള ഐഡിയാസിന് എതിരെ സംസാരിച്ചവരാണ് കൺസർവേറ്റീവ്സ് ബൈ ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ദി അക്സെപ്റ്റഡ് ദാറ്റ് സം ചേഞ്ച് വാസ് ഇൻഇബിറ്റബിൾ ബട്ട് ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ പാസ്റ്റ് ഹാർഡ് ടു ബി റെസ്പെക്റ്റഡ് ആൻഡ് ചേഞ്ച് ഹാർഡ് ടു ബി റോട്ട് എബോട്ട് ത്രൂ എ സ്ലോ പ്രോസസ്സ് പക്ഷേ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്കിന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ പാസ്റ്റിനെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ എന്നാൽ ഒരു ചേഞ്ച് പെട്ടെന്ന് സഡനായിട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്നല്ല ഒരു സ്ലോ പ്രോസസ്സിലൂടെ പയ്യെ പയ്യെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവലി ഒരു ചേഞ്ച് വരണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു സച്ച് ഡിഫറിങ് ഐഡിയാസ് എബോട്ട് സൊസൈറ്റൽ ചേഞ്ചസ് ക്ലാഷ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സൊസൈറ്റി സോഷ്യൽ ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ടേമോയിൽ ദാറ്റ് ഫോളോഡ് ദ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റം വേണം മാറ്റം വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് തരം മാറ്റമാണ് വേണ്ടതെന്നൊക്കെയുള്ള ഐഡിയാസ് ഈ ഫ്രഞ്ച് റവല്യൂഷന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കലാപമായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു ദ വേരിയസ് അറ്റംസ് അറ്റ് റവല്യൂഷൻ ആൻഡ് നാഷണൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ഹെൽപ്ഡ് ഡിഫൈൻ ബോത്ത് ദ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് ദീസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ടെൻഡൻസീസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേരിയസ് അറ്റംസ് വരുന്നതിലൂടെ അല്ലെ റവല്യൂഷൻ്റെ തന്നെ ഓരോരോ മാറ്റങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻസ് വരുന്നതിലൂടെ തന്നെ ഈ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറിയിൽ ഒരു സൊസൈറ്റീനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് സാധിച്ചു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സൊസൈറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ദീസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ട്രെൻഡ്സ് വേ സയൻസ് ഓഫ് എ ന്യൂ ടൈം അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അത് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വന്ന ഒരു ചേഞ്ച് തന്നെ ആയിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ ടൈം ഓഫ് പ്രൊഫോണ്ട് സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് ചേഞ്ചസ് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അത് സോഷ്യലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കൂടിയാണ് ഇത് ഇറ്റ് വാസ് എ ടൈം വെൻ ന്യൂ സിറ്റീസ് കെയിം അപ്പ് ആൻഡ് ന്യൂ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് റീജ്യൻസ് ഡെവലപ്ഡ് റെയിൽവേസ് എക്സ്പാൻഡ് ആൻഡ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഒക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെയാണ് പുതിയ പുതിയ സിറ്റീസ് ഡെവലപ്പായി വന്നതും പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റീജ്യൻസ് ഡെവലപ്പായി വന്നു റെയിൽവേസ് ഒക്കെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ തന്നെ ഇവിടെ നടന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ ബ്രോഡ് മെൻ വിമൻ ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ടു ഫാക്ടറീസ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ജോലി സാധ്യതകളൊക്കെ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയലൈസേഷൻ തന്നെ നമുക്കറിയാം കുറേ ഫാക്ടറീസൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ജോലിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ജോലിയൊക്കെ കിട്ടി വർ കവേഴ്സ് വെയർ ഓപ്പൺ ലോങ് ആൻഡ് പേജസ് വെയർ പൂവർ പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലോങ് ആണ് പക്ഷേ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് വേജസ് കിട്ടുന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കൂലി കുറവും ജോലിയുടെ സമയം കൂടുതലുമായിരുന്നു അൺഎംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വാസ് കോമൺ പർട്ടിക്കുലർലി ഡ്യൂറിംഗ് ടൈംസ് ഓഫ് ലോ ഡിമാൻഡ് ഫോർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗുഡ്സ് പക്ഷെ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാക്ടറി ആകുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അവർ നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നതനുസരിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരോട് ഇതിന് ഡിമാൻഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ ജോലിക്ക് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരെ പിരിച്ചു
ലിബറൽസ് ആൻഡ് റാഡിക്കൽസ് ദംസെൽസ് പേർ ഓഫൺ പ്രോപ്പർട്ടി ഓണേഴ്സ് ആൻഡ് എംപ്ലോയേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രോപ്പർട്ടി ഓണേഴ്സുമാണ് എംപ്ലോയേഴ്സും കൂടിയാണ് ഹാവിങ് മെയ്ഡ് ദ വെൽത്ത് ത്രൂ ട്രേഡ് ഓർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വെഞ്ചേഴ്സ് ദി ഫെൽ ദാറ്റ് സച്ച് എ ഫോർട്ട് ഷുഡ് ബി എൻകറേജ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ബെനഫിറ്റ്സ് വുഡ് ബി അച്ചീവ്ഡ് ഇഫ് ദ വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഈസ് ദ എക്കണോമി വാസ് ഹെൽത്തി ആൻഡ് സിറ്റിസൻസ് വെയർ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് പക്ഷേ നല്ലൊരു ട്രേഡ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വെഞ്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പരമായിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരണം എന്നാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള എഫേർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരണം അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു വർക്കറിനെ തന്നെ അവർ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ചുകൂടി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല എഫേർട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റും കിട്ടുന്നത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രീസിന് തന്നെയാണ് ഒപ്പോസ് ടു ദ പ്രിവിലേജസ് ദ ഓൾഡ് അരിസ്റ്റോക്രസി ഹാഡ് ബൈ ബേർത്ത് ദ ഫേമിലി ബിലീവ്ഡ് ഇൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എഫേർട്ട് ലേബർ ആൻഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് അപ്പോൾ ഈ അരിസ്റ്റോക്രസീസ് അല്ലെങ്കിൽ പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു എന്താ പറയണേ ക്ലാസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാരെ കാസ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു നിയമനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആൾക്കാരുടെ കഴിവ് അതായത് അവർക്ക് എന്തുമാത്രം എഫേർട്ട് ഒരു സംഘടനയിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നും അതേപോലെ തന്നെ എന്തുമാത്രം കഴിവുകൾ അവർക്കുണ്ടെന്നും നോക്കിയിട്ട് വേണം ജോലി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഈ ഫ്രീഡം ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് വാസ് എൻഷുവേഡ് ഇഫ് ദ പൂവർ കുഡ് ലേബർ ആൻഡ് ദോസ് വിത്ത് ക്യാപിറ്റൽ കുഡ് ഓപ്പറേറ്റ് വിത്തൗട്ട് റീസ്ട്രീം ദേ ബിലീവ് ദാറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് വുഡ് ഡെവലപ്പ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്നതിലൂടെ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ലേബേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം അത്യാവശ്യം പണവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നടത്താനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെയാണ് ഒരു സൊസൈറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് ആൾക്കാരെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ബേസിൽ മാറ്റി നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പാവപ്പെട്ടവരാണ് ഇവർക്ക് വെൽത്ത് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവരെ മാറ്റി നിർത്തി കുറച്ച് പണക്കാർ മാത്രം എഴുതുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരിക്കലും ഒരു സൊസൈറ്റി ഡെവലപ്ഡ് ആവാനായിട്ട് പോകത്തില്ല many working men and women who wanted changes in the world rallied around liberal and radical groups and parties in the early 19th century appo angane oru vaada streegalum purushanmaru okke ee radical alle liberal groups inde kooda koodi endu kondana avarku oru change kaanam ee 19th century il thodakkam sambhavicha kaariyaani parayana to avarku oru change kaanam appo adinu vendittu avare ee groups vaayittu adumayittu chernu some nationalists liberals and radicals wanted revolutions to put an end to the kind of governments established in europe in 1850 appo mikka nationalists nu allengil ipo liberals aikotte radicals aikotte avare okke aa oru first demand allengil avare oru aavashyam nu parnjale europe le 1850 le establish cheyidittulla government in india ke allengil aa government inde bharanam avasanipikka in france italy germany and russia they become revolutionaries and worked to overthrow existing monarchies in france italy germany russia aa rajyangalde case eduthu nokkuvaanengile avadthe rajya varanam okke avasana bichalla monarchs inde okke maatiittu avade revolutionaries allengile nationalists galokke munnotu vannu allengil monarchs inde bharanam avasanipikkanam allengil avare പുറത്താക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് റവല്യൂഷണറീസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ നാഷണലിസ്റ്റും ഒക്കെ മുന്നോട്ട് വന്നു നാഷണലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടോഫ് റവല്യൂഷൻസ് ദാറ്റ് വുഡ് ക്രിയേറ്റ് നേഷൻസ് വെർ ഓൾ സിറ്റിസൺസ് വുഡ് ഹാവ് ഈക്വൽ റൈറ്റ്സ് അപ്പം നാഷണലിസ്റ്റിന് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സിറ്റിസൺസിനും ഈക്വൽ റൈറ്റ് ഉള്ള ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് ആഫ്റ്റർ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഗ്രിസിഫി മസീനി ആൻഡ് ഇറ്റാലിയൻ നാഷണലിസ്റ്റ് കൺസ്പയർഡ് വിത്ത് അതേഴ്സ് ടു അച്ചീവ് ദിസ് ഇൻ ഇറ്റലി നാഷണലിസ്റ്റ് എൽസ് വെയർ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഇന്ത്യ റെഡ് ഹിസ് റൈറ്റിങ്സ് പിന്നീട് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഈ ഇറ്റാലിയൻ നാഷണലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു തിയറി ഇറ്റലിയിൽ മുന്നോട്ട് വെക്കുക അത് അദ്ദേഹത്തിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതേ സമയം ഒരുപാട് നാഷണലിസ്റ്റുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ റൈറ്റിങ്സ് വായിക്കുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു